Hallelujah. Shall we lift up our two hands to heaven and acknowledge Jesus? Lever nos mains et reconnaître son Jésus. Célébrons Jésus. Is the reason we are here. Il est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et c'est celui qui bénit cette conférence. C'est celui qui transmet la vie à nos êtres. C'est lui qui impacte notre vie. La tête de cette église. Magnifions Jésus ensemble. Seigneur, nous te célébrons. Thank you, Jesus, for this glorious time in your presence. Merci, Jésus, pour ces moments glorieux en ta présence. Merci pour ce que tu as fait en milieu de nous depuis la dernière fois. Merci pour les transferts, ce que tu fais dans cette église. Merci pour celui que tu as établi sur ce ministère. Thank you for this great church. Merci pour cette église. Et merci pour ta présence. Tonight, speak through my lips. Parle à travers mes lèvres ce soir. Bénis cette grande congrégation, cette grande assemblée. Bénis tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Et que ceci soit un point décisif, un tournant décisif dans la vie de chacun. Au nom précieux de Jésus. Acclamons fort pour le Seigneur. Et veuillez vous asseoir. C'est un privilège pour moi d'être ici ce soir et de prendre part à cette grande conférence. J'aime Pasteur Bill et sa femme et je ferai tout à tout moment pour être là où il m'invite. Depuis la première fois que nous nous sommes vus, j'ai compris que Dieu a quelque chose et veut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et je suis béni et j'ai été toujours béni depuis que nous avons commencé cette aventure ensemble. Merci, Pasteur Bill. Merci. Merci beaucoup pour avoir été un ami. J'aime cette église parce qu'elle est basée sur la parole. J'aime cette église parce que c'est conduit par la foi. Et j'aime ce peuple parce que nous sommes de la même famille. Je vais partager avec vous ce soir ce que j'ai titré dévoiler la forteresse de la foi dévoiler la forteresse de la foi la même façon que le soleil brille partout et que la lune se montre dans tous les pays la vérité il en est ainsi pour la vérité qui triomphe partout. La Bible dit rendons grâce à Dieu qui nous permet de triompher en Christ et nous fait connaître la saveur de sa connaissance en tout endroit. La, tri la, la vérité triomphe partout. Dieu n'a d'égard pour personne. Dieu n'a d'égard pour aucune nation. Maintenant, je sais que Dieu n'a d'égard pour personne, mais dans toute nation. Acte 10, 24. Tous ceux qui sont droits et justes sont, lui sont acceptables. La vérité est universelle. Elle a la même valeur dans tous les pays du monde. La vérité n'a d'égard pour aucune nation. La vérité n'a aucun égard pour les races. Apocalypse 5, 9. Il nous a racheté de toute langue, de tout royaume. Jésus, la vérité, nous a racheté de toute langue, de tout royaume et de toute nation. 
Donc, in every nation, la vérité a le tongue, même effet dans toutes les nations, race, dans toutes les langues, dans toutes tous les peuples. Dieu n'est pas raciste parce qu'il a tellement aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans Romains 10, 12, la Bible dit maintenant je le sais que le même Dieu, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs. Pour le même Dieu, sur tout, est riche à tous ceux qui appellent sur lui. So it's God of all the earth. C'est le Dieu de toute la terre. No one is advantaged. Personne n'est no avantagé et personne n'est désavantagé. Ignorance. L'ignorance a été le plus the grand défi de l'homme. L'ignorance de la vérité provoque l'échec partout Mais la connaissance de la vérité garantit le triomphe, peu importe où vous vous trouvez sur la terre. La vérité donnera toujours la même valeur. La vérité donnera toujours la même valeur. La même vérité qui nous donne le salut, la sanctification, est la même vérité qui nous donne la guérison, la délivrance et la victoire. La percée, la gloire et les, et, les, et les louanges, la bénédiction. La même vérité. La même vérité. Dans Apocalypse 5, 12, il dit que Christ a obtenu pour nous la force. Et Christ est la vérité. Il dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans moi. Et Apocalypse 5, 12, il nous dit la vérité a obtenu pour nous la puissance, la richesse, la force, la sagesse, l'honneur, la gloire et la louange. Donc la même vérité qui nous donne accès à ces sept bénédictions extraordinaires de la rédemption, la même vérité. La même vérité. La parole nous dit que je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est la puissance de Dieu au salut pour tous ceux qui croient. Donc tout ce que Christ nous offre est donné par la foi. Et c'est pourquoi nous devons examiner le mystère de la foi qui donne à vous et moi accès à cet héritage merveilleux que nous avons en Christ. Souvenez-vous. Demandez dans la foi. Demandez avec foi, sinon qu'aucun homme n'imagine qu'il obtiendra quoi que ce soit de Dieu. Parce que rien ne vient du ciel sans la foi. Aussi gratuit que le salut peut être, c'est donné uniquement par la foi. Donc toute provision de la rédemption est seulement livrée par la foi. Donc sans la foi, il est impossible pour vous et moi d'avoir accès à nos héritages. Et nous avons sept bénédictions qui sont contenues dans l'héritage de Christ. Pensez à la puissance. Pensez aux richesses. Pensez à la sagesse. Pensez à la force. Pensez à l'honneur. Pensez à la gloire. Et pensez à la louange. Il n'y a rien qui, qui, que quelqu'un puisse chercher sur la terre qui ne soit pas couvert. Tout ce qu'il faut pour vivre et pour avoir la piété sont contenus dans, ce, dans cela. Et la vérité le rend disponible. Donc ce soir, je veux que vous soyez très sensible parce que Dieu est prêt à faire quelque chose dans vos vies. Je dis souvent qu'il n'y a aucune montagne n'importe où. L'ignorance de l'homme est sa montagne. Il n'y a aucune montagne nulle part. Ma Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Le manque de connaissances de la vérité est ce qui, qui rend victime. Mon peuple 
péri parce qu'il manque de connaissances. Osée 4, 6. Et Esaïe 5, 13 dit que mon peuple est en captivité parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Ils sont en captivité. J'ai fait tout ce que je devais faire. Mais ils ont tout perdu à cause du manque de connaissances. They are held in captivity for lack of knowledge. So I strongly believe that tonight, Donc je crois fermement que ce soir, Dieu ouvre un nouveau chapitre à beaucoup d'entre nous assis ici. The truth will always triumph La vérité in triomphera any toujours en tout, always en tout lieu. Toujours, in any place. toujours en tout lieu. La vérité triomphera any place. toujours en tout lieu. Qu'est-ce que la foi Then we can begin to look at the stronghold of Donc là, nous pouvons commencer à examiner la forteresse de la foi. Faith is clearly the most potent force la in foi all the universe. est la force, est la plus Faith grande force dans l'univers. Elle est la plus grande force dans l'univers. Pourquoi If thou canst believe, Si seulement tu peux croire things? combien de choses, all tout are possible est to him possible that à celui qui croit. Comment est la foi Qu'est-ce que la foi Elle est la force la plus forte de l'univers, la plus grande force de l'univers. Parce qu'elle confère la divinité en l'être humain. Jésus a dit, ces choses sont impossibles aux hommes, mais elles ne sont pas impossibles à Dieu. À Dieu, tout est possible. Et il dit, si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. Donc cela veut dire que lorsque vous opérez par la foi, vous opérez dans la classe de Dieu. Marc 9, 23 et Marc 10, 27. Donc, lorsque vous opérez par la foi, vous opérez dans la classe de Dieu. Jésus a dit, « Quiconque croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, et il en fera même de plus grandes. » Donc la foi confère la divinité en l'être humain. Qui concourt en moi Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, il les fera aussi. Et il en fera même de plus grandes. Donc la foi nous permet d'opérer dans la classe de Dieu. La foi nous permet d'opérer dans le règne de Dieu. La foi nous permet de, de soutenir ce que Dieu seulement peut faire. C'est très important. Et avec cette compréhension, nous commençons à comprendre pourquoi la foi est aussi forte et pourquoi les saints sont aussi sans force. Donc, si la foi est aussi forte et pourquoi les saints sont aussi faibles, donc il y a quelque chose qui ne va pas avec ce que vous appelez foi. Quelque chose qui ne va pas. Donc, si la foi Why est aussi forte, so pourquoi sommes-nous si faibles? Now, faith is not a mere la foi n'est pas un principe ordinaire, faith is our access to the mais power la foi, c'est notre accès à la puissance de Romans Dieu. Romains 1, 16. Romain I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to Je n'ai pas honte de l'évangile, car so c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc la foi n'est pas simplement faith un principe biblique. La foi est un moyen de fortification spirituelle. Nous sommes fortifiés par la foi. La femme avec le problème de l'écoulement de sang est allée juste toucher le vêtement de Jésus et il a compris qu'une vertu était sortie de lui. Et il a dit, ta foi a sorti une vertu de moi et t'a guéri. Donc, la foi tire de la puissance de Dieu pour impacter dans notre vie. Donc, la foi n'est pas simplement un principe biblique, mais c'est une plateforme spirituelle pour la fortification. Lorsque la foi est à l'œuvre, la puissance est relâchée. La puissance coule. La puissance coule et provoque des changements. Donc, la foi, c'est la fortification pour le triomphe. La foi n'est pas un principe que nous essayons d'utiliser. La foi nous permet de commander, d'ordonner les résultats. 
cette femme était guérie par sa voix tirant des vertus de Christ. Donc à chaque fois que vous mettez votre foi à l'œuvre, la vertu se libère de Christ pour vous libérer. La foi n'est pas une théorie religieuse, mais c'est un mystère du royaume. 1 Timothée 3, 9. Et de conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Donc la foi n'est pas une histoire, mais c'est un mystère. Donc c'est quoi un mystère Un mystère, c'est un secret du royaume qui vous donne la maîtrise. Un secret qui donne la maîtrise de votre vie. Je dis souvent que je ne suis pas surpris de que nous voyons ce que nous sommes en train de voir actuellement dans mon ministère, dans notre ministère, mais je serais surpris si nous ne les avons pas vus. Donc, j'étais tellement sûr qu'ils allaient arriver un jour. J'étais pleinement persuadé par le mystère de la foi qu'ils allaient arriver. Je savais il y a longtemps que nous allons bâtir une salle qui peut recevoir 5000 personnes. Donc, peu importe ce que nous voyons au cours de ce chemin, je savais que nous allons avoir une salle de 50 000 places. Parce que, pourquoi parce que Dieu l'a dit. Je le savais. Lorsque nous avons une petite Volkswagen B2, je savais que nous allions nous envoler un jour. Aussi longtemps qu'avril 82. Parce, pourquoi Parce que Dieu l'a dit. Je veux que vous compreniez que nous ne serons pas un faux Dieu. Nous ne servons pas un faux Dieu. À chaque fois notre foi est à l'œuvre, l'intégrité de Dieu est engagée pour Ce que vous ne croyez pas, il est fidèle, donc il ne peut pas se renier lui-même. La foi n'est pas une logique religieuse, mais c'est une arme spirituelle. Et Dieu, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Ephésiens 6, verset 16. La foi n'est pas une logique religieuse, c'est une arme spirituelle. La foi n'est pas une philosophie biblique, mais c'est une force spirituelle toujours gagnante. C'est la victoire qui a vaincu le monde. C'est une force gagnante. La foi n'est pas une philosophie biblique. Elle est une force spirituelle gagnante. 1 Jean 5, verset 4. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre quel type de foi marche. Quel est le type de foi qui marche? Et faith is that potent. Si la foi Why must we remain so impotent, est aussi so forte, helpless, alors so pourquoi sommes-nous aussi faibles, aussi frustrés Donc, Il y a faith. forcément quelque chose qui ne marche pas bien avec ce que nous appelons foi. And we need to put that right now. Et nous devons éclaircir cela maintenant. Nous avons toujours pensé que la foi vient de ce qu'on qu entend de la parole de Dieu. C'est vrai, mais c'est plus que ça. La foi vient non pas seulement en entendant la parole de Dieu, mais principalement en entendant de Dieu. Romains 10, 10, la foi vient pas seulement en entendant la, par la parole de Dieu, mais la foi vient encore plus important en entendant de Dieu. Donc, si vous voyez les héros de la foi, comme c'est donné dans Hébreu 11, 
80 à 90 sont, ils sont arrivés en entendant directement de Dieu. Pensez à Abraham, le père de la foi. La forteresse de la foi d'Abraham était l'accès à la voix de Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, va dans ton pays, quitte ton royaume, et va dans un autre royaume dans lequel je te montrerai et je te ferai grand. Et c'est après cela qu'Abraham a quitté. Beaucoup d'entre nous ont entendu la parole, mais n'ont pas entendu de Dieu. Entendre de Dieu est la forteresse de la foi. Nul ne peut entendre de Dieu et douter. La voix de l'Éternel est le remède à tous les doutes de la vie. Vous ne pouvez pas entendre de Dieu et douter. Non. La voix de Dieu, de l'Éternel, est plus puissante que la voix des eaux. Vous ne pouvez pas entendre de l'Éternel et douter. Abraham a entendu de Dieu. Et à l'âge de 75 ans, il lui a demandé de quitter son pays. Et il n'avait aucun problème à croire en Dieu parce que entendre de Dieu donc, infuse la foi surnaturelle. Donc, vous ne pouvez pas entendre de Dieu et douter. Vous ne pouvez pas entendre de Dieu et ne pas y croire. Vous ne pouvez pas entendre de Dieu et prouver en agissant selon ce que vous avez entendu. La forteresse de la foi est l'accès à la voix de Dieu. Toutes les grandes histoires dans le royaume sont, sont venues à travers Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit de partir, Dieu m'a dit de m'arrêter, Dieu m'a dit d'avancer, Dieu m'a dit de partir. Donc c'est tout ce qu'il faut. La voix de l'Éternel est la forteresse de la foi. Pensez à Moïse. Aucune personne normale ne va oser une institution et une nation comme Moïse l'a osé. Mais la foi, la, la voix de l'Éternel vous fait oser ce qu'on ne peut oser. Il vous fait oser ce que vous pouvez oser. La voix de Dieu vous fait penser l'impensable. La voix de l'Éternel vous fait bouger l'immuable. Parce que Moïse a entendu de Dieu. Maintenant, j'ai vu l'affection de mon peuple. Viens, je t'envoie à un Égypte pour sortir mon peuple d'Égypte. Et il dit, dis à Pharaon que Israël est mon fils. Et si tu ne laisses pas partir mes enfants, je tue tes enfants. Et il entendait cela directement de Dieu. Maintenant, écoute, Pharaon vient dans cette rue, va le rencontrer et tu le laisses partir mon peuple. Il n'y a aucun protocole. Lorsque vous entendez de Dieu, c'est une voix irrésistible. Une voix irrésistible. Maintenant, écoutez ce qu'il dit à Moïse. Exode 7, verset 1. Il dit, regarde, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Dieu lui a dit, donc immédiatement, Moïse était conscient de son nouveau statut. Donc il n'est pas venu voir Pharaon comme un homme, mais il est venu le voir comme un dieu. Mais là, il dit, il dit, je te fais dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Maintenant écoutez, ils étaient devant la mer rouge et le Seigneur a dit, mais pourquoi pleurez-vous vers moi Il dit, dis au peuple d'avancer. Exode 14, 15. Ils ont vu la mer rouge et ils avançaient parce que vous ne pouvez pas résister à la, à la voix de sa majesté. Il dit, dis-leur d'avancer. D'avancer où D'avancer où Dans la mer. Oui et la Bible nous dit que la mer les a vus et la mer s'est ouverte. 
Somme 114, verset 1 à 9. La mer les a vus et elle s'est ouverte. La voix de sa majesté est le remède à tous les doutes de la vie. Si vous pouvez accéder à sa voix, vous êtes libre. Pensez à ceci. L'Éternel parla à Abraham en disant C'est mon alliance avec toi. Tu circonciras tous les mal de ta maison et, et tout ce que tu achètes de ton argent et sans aucune crainte Abraham, stone, Abraham a pris une pierre pour se circoncier lui-même et tous les membres de sa famille parce que sa voix est irrésistible la voix de l'éternel est irrésistible écoutez-moi et ensuite Dieu a dit, lui a dit prends ton fils, ton fils unique que tu aimes le plus et va sur la montagne que je te montrerai et va le circoncier là. Et Abraham se leva tôt le matin. Il prit son fils et il parta. Donc lorsque nous parlons de la foi d'Abraham, nous devons comprendre la racine, la voix de l'Éternel. Elle la forteresse de la foi d'Abraham. La voix de l'Éternel était la forteresse de la foi de Moïse. La raison pour laquelle notre foi semble être faible aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas eu accès à sa voix de la même façon que les héros de la foi l'ont fait. Donc je prie que ce matin, toute surdité spirituelle soit guérie au nom de Jésus. Très important. Dieu Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Il dit, je suis l'éternel et je ne change pas. Vous savez ce que les apôtres ont dit dans Acte 4, 20? Il dit, nous ne pouvons pas faire autrement que de dire les choses que nous avons entendues. Nous ne pouvons que dire les choses que nous avons entendues. Qu'ont-ils entendu La voix que nous avons entendue lorsque nous étions sur la montagne. Ils ont entendu la voix de dire C'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et cela les a rendus inébranlables en face, face au défi. Donc, vous ne, nous ne This pouvons so pas faire autrement que de dire les choses que nous avons entendues. Therefore, C'est pourquoi l'accès au Rema est ce qu'il faut pour une foi immuable. Donc, l'accès à la voix de Dieu, c'est ce qu'il faut pour une foi immuable. C'est ce qu'il faut pour une foi immuable. Votre foi et ma foi peuvent être ébranlés si ce n'est pas enraciné dans la voix de l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, je veux passer le temps que nous avons pour voir comment accéder à la voix de Dieu. Comment accéder à la voix de Dieu Qu'est-ce qu'il faut pour accéder à la voix de l'Éternel? Il est important pour moi de, de dire que Dieu nous parle à travers plusieurs canaux. Premièrement, il nous parle directement, comme c'était le cas avec Abraham, Isaac. Il a dit à Isaac, ne pars pas en Égypte, reste dans ce pays, ta bénédiction est là. Donc la percée d'Isaac était enracinée dans la voix de l'Éternel à laquelle il avait 
Acts, Genèse 26, verset 1. Tu n'iras pas en Égypte, mais reste dans ce pays. Et Isaac est resté, il est devenu très grand dans ce pays. Il a eu de l'abondance et les Philistins l'envièrent. Donc sa foi était bâtie sur la voix qu'il a, qu a entendue. Donc, il, a dit, il a dit à Jacob, par exemple, que Jacob, quel est le nom Il a dit Jacob, il dit non, maintenant ta voix, ton nom ne sera plus Jacob, mais ce sera Israël. Parce que tu as combattu avec un Dieu et tu as vaincu. Et aujourd'hui, d'une personne, il est devenu une nation, nous avons aujourd'hui la nation d'Israël. La voix de l'Éternel peut changer de façon extraordinaire la vie de toute personne. Donc Dieu parle directement aux gens. Dieu a parlé à Moïse directement. Partout où vous entendez, et Dieu a dit, et l'Éternel a dit, et l'Éternel a dit, et l'Éternel a dit. À travers toute l'histoire de Moïse, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Et à travers la voix de Dieu, il a nourri 3, 000 3 millions de personnes. Tous les jours pendant 40 ans. À travers la voix de l'Éternel, il avait la provision d'eau pour eux, y compris pour laver leurs vêtements. 3 millions de personnes. Un rocher les suivait mystérieusement. Leurs pieds ne se gonflaient pas. Il y avait une santé totale. Il n'y avait aucune personne malade dans leur tribu. Il y a tellement de choses dans le mystère de la foi. Il y a tellement de choses. Mais à la racine se trouve l'accès à la voix de Dieu. Si vous pouvez entendre Dieu, la terre vous écoutera. Si vous pouvez écouter du ciel, cette terre vous écoutera. Donc Dieu continue de parler au peuple. Deuxièmement, Dieu nous parle à travers sa parole. Derrière chaque verset de la, de la, de, 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 des Écritures se trouve la, la, la voix de l'Éternel. Esaïe 34, 16. Tout verset des Écritures a la voix de l'Éternel qui le soutient. Tout verset des Écritures a la voix de l'Éternel qui le soutient. En 1986, l'Éternel m'a dit à partir de Matthieu 6, 33, il dit, cherche premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses que les autres meurent pour obtenir te seront rajoutées. Maintenant, depuis 1976, le 12 septembre 1976, je n'ai jamais eu quelque chose à demander. Dieu a juste rajouté tout ce dont j'avais besoin. Et il n'a jamais échoué. Donc, derrière chaque, cette écriture, il y avait la voix de sa majesté. Et lorsque cette voix est arrivée, elle était tellement forte. Et je suis entré dans un vœu. Je fais un vœu de faire de cela mon style de, vœu, de vie et je n'ai jamais eu d'occasion d'y regretter cela jusqu'à aujourd'hui. Donc cherche premièrement mon royaume et tout ce que cela exige et toutes les choses que les autres meurent pour obtenir te seront rajoutées. Très simple. Derrière tout verset des Écritures se trouve la voix de l'Éternel. En 83, j'étais en réunion avec euh, les membres de mon bureau et le Seigneur m'a dit, de Psaume 34, verset 5, mon fils, tu as deux yeux, je dis oui, il dit, est-ce que tu peux utiliser un œil pour regarder en haut et l'autre pour regarder en bas J'ai essayé, ça n'a pas marché. Il dit, à chaque fois que tu espères en l'homme, ne pense pas espérer en moi. Ils ont levé les regards vers lui et là, il n'était point couvert de honte. C'était très graphique et c'est à ce niveau que je suis arrivé à la loi de la dépendance total en Dieu, espérant en aucun homme pour, pour de l'aide, y compris moi-même. Je veux dire, Dieu bénit notre ministère, mais je ne suis pas celui qui sponsorise ce ministère, donc je dors comme un bébé. Je ne suis pas le sponsor, je n'ai aucune inquiétude pour ce ministère pour toujours. 
we have about 11,000 workforce that draws pay every month. On a environ 11 000 salariés qui sont payés tous les mois. But I couldn't feel nothing because I'm not the one behind that. Mais je ne sens rien parce que c'est pas moi qui porte cela. The voice came on the la voix night qui of est arrivée September dans la nuit de septembre 83 m'a libéré de, de ce him. fait d'espérer en moi-même ou d'espérer en quelqu'un, de lever les regards sur une autre Behind personne pour la provision. Parce que derrière chaque écriture Hebrews, se trouve 10, la voix de l'Éternel. Dans Hébreu 10, 5 à 7, et le volume de books, it is written. Of me. So there are things written Il y a des you. choses qui sont écrites there, concernant vous. Et donc, lorsque vous arrivez sur ces points, il se révèle à vous pour vous dire que c'est de toi que je parle. Jésus a trouvé là où c'était écrit l'Esprit de Dieu était sur moi. Et il dit, ce jour, cette écriture s'est accomplie en votre présence. Donc, il y a des choses qui sont écrites, vous et moi, vous concernant, qui sont dans ce livre. Et lorsque le Saint-Esprit vous guide à ces écritures, la voix de l'Éternel vous a révélé à travers cela. Regardez ce qu'il dit dans Psaume 29, 1, 3. Il dit, la voix de l'Éternel. The voice of the Lord is upon eaux. many waters. He said, the voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. La voix de l'Éternel est puissante, elle est pleine de majesté. Ephesians chapter 5, verse 26. Ephesians 5, verse 26. That thou mightest by the washing of water, by the word of God. Pour que vous puissiez la purifier par le nettoyage de la parole de Dieu. Cela veut dire que la voix de l'Éternel se trouve sous les Écritures. La voix de l'Éternel se trouve sur les Écritures, toutes les Écritures. C'est le Tout-Puissant. Grande des Écritures pour nous sortir de tous les problèmes. La voix de l'Éternel s'y trouve. Elle nous parle à travers les Écritures. Troisièmement, le Saint-Esprit nous parle aussi par l'Esprit. Parce que lorsqu'il arrivera, il vous conduira en tout pour dans toute la vérité, mais il ne parlera pas de lui-même, et il, ne, il parlera de tout ce qu'il a entendu, et il, tourne, il, vous, il vous parlera. Donc, l'Esprit de Dieu parle, l'Esprit de Dieu parle. Donc, c'est Dieu qui nous parle à travers son Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous parle à travers le Saint-Esprit pour que nous puissions entendre la voix de l'Esprit. Dans Apocalypse 2, 7, verset 11, il dit, « Let him have ears, let him hear what the Spirit is saying to the church. » So the spirit is still speaking Donc l'esprit parle à l'église. Il reçoit de Dieu et il nous le transmet. Il reçoit du Seigneur et il nous le transmet. L'esprit de Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu nous parle à travers le Saint-Esprit. Dieu nous parle à travers le Saint-Esprit. Ce sont les trois domaines principaux à travers lesquels Dieu Dieu parle directement à son peuple, directement à travers la parole et à travers le ministère du Saint-Esprit. Comment se connecter à ces choses Dieu parle tout le temps. Il a un système 24 heures sur 24. Mais vous devez vous connecter avant de l'écouter. Les écrans télé marchent tout le temps, mais vous avez besoin de vous connecter pour pouvoir voir ce qui s'y passe. Donc, il faut se connecter pour le faire. Comment se connecter Premièrement, pour écouter la voix de l'Éternel, vous devez être spirituel. Parce que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. 1 Corinthiens 2, 14. Parce que ces choses sont spirituelles. La foi de l'Éternel opère à une fréquence spirituelle. Vous devez vous connecter pour l'entendre. Seulement les personnes spirituelles peuvent accéder à la voix de Dieu. Seulement les personnes spirituelles peuvent accéder à la voix de Dieu. Seulement les personnes spirituelles peuvent accéder à la voix de Dieu. Dans Apocalypse 1, 10, il dit, j'étais en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu une voix me disant que je suis l'alpha et l'oméga. J'étais en esprit 
et j'ai entendu. J'étais en esprit et j'ai entendu. J'étais en esprit. Donc si vous n'êtes pas en esprit, vous ne pouvez pas entendre la voix de l'esprit. Lorsque vous entendez un chien, vous dites qu'il aboie, mais un autre chien qui l'entend dit qu'il parle. Lorsque vous entendez euh, un, un mouton, vous direz qu'il est en train de bailler, mais l'autre mouton lui l'entend. Donc vous devez être dans le monde des moutons pour comprendre ce que l'autre mouton dit. Donc de la même façon, vous devez être dans le règne de l'esprit pour entendre ce que l'esprit de Dieu vous dit. Donc c'est là où se trouve notre problème. L'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Parce que c'est des folies pour lui où il ne peut pas les comprendre parce que ces choses ne sont seulement accessibles aux personnes spirituelles. Il ne peut pas les connaître. Nous avons eu une expérience intéressante en 96. Nous sommes partis là où se trouvait là où se trouve, nous nous trouvons aujourd'hui à Lagos. Parce que ça se trouve complètement hors de la ville, complètement loin de la ville. Et j'étais très énervé, intellectuellement tourmenté, parce que cela est contraire à tous les principes de croissance d'église que j'ai lus. Comment aller au milieu de la jungle et vous demander aux gens de quitter la ville pour aller dans la jungle Pourquoi Et lorsque nous sommes arrivés, j'étais énervé. Une fois arrivé, j'ai dit, ok, maintenant prions, j'ai dit, Père, merci pour tous les efforts en cherchant cet endroit. Mais qu'est-ce que tu dis Et le Seigneur m'a dit, c'est l'endroit. C'est l'endroit. Vous ne pouvez pas entendre de Dieu si vous n'êtes pas spirituel. Seulement les spirituels peuvent accéder à la voix de l'Esprit. Et après avoir entendu, c'est tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai eu aucune trace de doute dans mon système si ça marcherait ou pas. Non, aucun. Et le dimanche passé, nous avons fait donner la communion à 164 000 personnes au milieu de la jungle. Parce que Dieu a dit ainsi. Parce que Dieu a dit ainsi. Donc il est si important pour nous de comprendre qu'il est temps pour nous de devenir spirituel. L'église est en train de grandir dans la, dans la chair. Les gens ne sont pas engagés aux choses de l'esprit. C'est pourquoi la foi, les fois ont cessé de produire. Nous devons être spirituels. Nous n'avons pas le choix. Si vous voulez accomplir au mieux votre destinée, vous devez être spirituel. Vous devez être spirituel. Pour être... Nous n'avons pas le choix que d'être spirituel. On dit que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Nous devons être spirituel. Et il nous a donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont en dehors, ces choses sont en parallèle. Nous devons être spirituels. Puisqu'il y a une chose d'être né de nouveau et il y a une autre chose d'être à l'intérieur. Donc il faut être spirituel. Nous devons comprendre que la crainte de l'éternel est fondamentale pour l'accomplissement de votre destinée. Nous devons le comprendre. Nous devons être spirituels. Numéro 2, nous devons qualité Deuxièmement, nous devons nous engager dans une marche de qualité en esprit. Dans Galates 5, verset 25, si nous vivons en esprit, alors vivons aussi, marchons aussi en esprit. Si nous vivons en esprit, alors marchons dans l'esprit. Donc, c'est une chose d'être spirituel, c'est une autre aussi de marcher en esprit. C'est une chose d'être spirituel, c'est une autre d'opérer en esprit. 
praying, être spirituel, c'est prier, c'est étudier la parole. But to be walking in the spirit means Mais pour marcher en esprit, to be sensitive to the dictates cela veut the dire être sensible aux directives de l'esprit quotidiennement. Sensitive to the dictates être of the sensible, spirit in your daily walk. être sensible à la conduite de l'esprit au quotidien. If we live in the spirit, si nous vivons en esprit, même si nous vivons en esprit, alors marchons aussi if en esprit. In the spirit, Let us also si walk nous vivons en esprit, alors so on doit marcher en esprit. Donc nous devons être sensibles pour marcher en esprit. We need to be nous devons être sensibles. I remember many years ago, 1981, Je me souviens, il y a quelques années, en 1981, j'allais voir des amis que je n'ai pas trouvé. Et aussitôt arrivé à la maison, j'ai trouvé son absence. Immédiatement, Dieu m'a appelé. Et j'ai dit, toutes choses marchent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et le Seigneur m'a dit, My son, Aussitôt, seek a quiet place. I want dit, to talk to you. Un calme, je veux te the parler. entire thing we call the ministry today came from that la, l'ensemble des choses qu'on appelle ministère aujourd'hui sont venues de cette spirit, rencontre. Let us also walk Donc, si in nous the vivons en esprit, alors marchons en naturally esprit. Upset, but spiritually sensitive. J'étais naturellement énervé, mais j'étais spirituellement sensible. And the Lord said to me, Et le Seigneur m'a dit, cherche un endroit calme, This je veux te parler. Vision. Came out of that Et simple toute encounter. cette vision est venue This de cette rencontre simple. If we live in the spirit, si nous vivons en esprit, also walk in the alors marchons in the aussi spirit, en esprit. Let us also si nous walk vivons en esprit, alors marchons aussi en esprit. En 1981, pendant qu'on était sur le point de commencer notre école publique, une semaine avant cela, nous n'avons pas encore d'endroit. Et ma femme m'a dit, l'église commence dans une semaine. Où allons-nous commencer Et je l'ai répondu avec humour. Est-ce ton école Et aussitôt que je lui ai répondu comme ça, avec foi, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur une propriété dans la ville. Et il m'a dit, c'est l'école de Bible. Et je suis parti au bureau, j'ai demandé à quelqu'un d'aller voir à un endroit où se trouvait un happened. bâtiment et je lui ai dit va voir et c'est là où l'école sera et cette personne est partie trouver le propriétaire de l'immeuble devant la porte il dit êtes-vous le propriétaire de la maison il dit Jésus est le propriétaire moi j'en prends soin nous en avons besoin pour l'école biblique il dit ok dans ce cas c'est gratuit le même jour même si nous vivons en esprit mais marchons en esprit. Marchons en esprit. Il y a beaucoup de personnes spirituelles qui ne marchent pas en esprit. Ils sont spirituels lorsqu'il est temps de prier. Ils sont spirituels lorsqu'il faut lire la Bible. Ils sont spirituels lorsqu'ils sont à l'église. Mais ils ne marchent pas en esprit. Et ce qui fait toute la différence. Dieu peut choisir de vous donner des à any time. In the morning, in the afternoon, in the night. Parce que Dieu peut choisir de vous donner des directives à tout moment, le matin, l'après-midi, le soir. J'étais dans la salle de bain lorsque Dieu m'a dit « Lève-toi, va à l'église et élève-moi un peuple ». Je n'étais pas dans une salle de prière. J'étais dans la chambre, dans la salle de bain. Et je conduisais une voiture, assis dans la voiture. Lorsque l'Éternel m'a dit que la, la moisson de l'Afrique est prête, vas-y et préserve-la de la destruction. Je n'étais pas dans, dans, dans l'église ou dans une maison de prière, j'étais dans une voiture. Et là où le mandat qui est en train de, 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 de remuer plus d'une quarantaine de pays d'Afrique, si nous vivons en esprit, alors marchons aussi en esprit. Il est temps pour nous de comprendre que les choses spirituelles ne répondent qu'aux personnes spirituelles. Les choses spirituelles ne répondent qu'aux personnes spirituelles. Les choses spirituelles ne répondent qu'aux personnes spirituelles. Number three, we must engage in a lifestyle of praise. A lifestyle of praise. Troisièmement, nous devons nous engager dans un mode de vie de prière. Isaiah 30, Thou shalt have a song as in the night. 20 à 21. Isaiah 30, 29 to 31. When the holy solemnity is kept, he said, And the Lord will cause his glorious voice to be heard. And through the voice of the Lord shall the Assyrians be beaten down that smote with a rod. You shall have a song. Tu auras And the Lord chant. shall cause his glorious Et voice le to be heard. You shall have a song. Then you can assess the voice. 
You shall have a song. Vous aurez un chant. So Les personnes sont tellement no déprimées qu'il n'y a aucun moyen pour you eux de recevoir de Dieu. Vous aurez un chant. Et le Seigneur fera retentir sa voix majestueuse. Parce que sans un chant, vous n'avez pas accès à la voix. Souvenez-vous dans 2 Rois 3, 15, Élisée a dit Envoyez-moi un chantre. Et pendant qu'il commença à louer, la main de l'Éternel est descendue sur Élisée et la voix est venue encore en appelant. Donc vous devez avoir un chant avant que la voix extraordinaire de Dieu se fasse entendre. Voix majestueuse. Vous avez besoin d'un chant avant d'entendre la voix. Donc vous n'avez pas. Si vous n'avez pas de, de chant, vous n'avez pas la voix. Paul a dit, réjouissez-vous en l'éternel et réjouissez-vous encore. Et je veux que vous réjouissez encore plus. Vous devez comprendre ce qu'il y a dans la joie. Parce que si vous n'avez pas la joie, vous ne pouvez pas accéder à sa joie. Et si vous n'avez pas sa voix, vous restez une victime. Réjouissez-vous en Dieu. Et encore une fois, je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous encore plus. La vérité est ceci. J'entends je, Dieu tous les jours. Dieu me parle tous les jours. Je n'ai jamais eu besoin de, de l'accompagnement ou de l'encouragement de, de quelqu'un en 30 ans. Quelqu'un qui vient s'asseoir pour me dire ah, « Ne t'inquiète pas, frère David. » Non, il n'y a aucune inquiétude de tout pour moi. Dans la, plénitude, dans dans la présence de l'Éternel, il y a la plénitude de joie. Le diable veut vous déprimer pour vous enlever la présence de Dieu. Il veut vous déprimer pour vous arracher l'accès à sa voix. Il veut vous déprimer pour vous maintenir en captivité. Vous ne pouvez pas être opprimé sans être déprimé. Therefore, be free from every Donc, spirit of libérez-vous de the name tout of esprit Jesus. de dépression au nom de Jésus. Libérez-vous de tout esprit de dépression au nom de Jésus. And then, of course, number four, engage Et a quatrièmement, of prayer and fasting. engagez I un mode de vie de jeûne et prière. Je pense aussi qu'on a beaucoup de problèmes ici. Engage a engagez of prayer and fasting. Un moment, un mode de vie, de prayer jeûne et prière. La, la prière n'est pas un, un système de secours. La prière, c'est un mode de vie. When you pray, Jésus a dit, lorsque vous priez, pray. pas si vous priez. Matthieu 6, 6 à 8. Il dit, si, so lorsque it's vous, an vous priez. Donc, c'est une question de quand. Ce n'est pas When un programme pray, de votre vie. Lorsque vous priez, lorsque vous priez, lorsque vous priez, il est passé au verset 16 du même Matthieu 6. Il dit lorsque vous jeûnez, lorsque vous jeûnez, donc le jeûne et la prière, selon l'enseignement de Jésus, sont notre mode de vie. Beaucoup d'entre nous ici ont des témoignages de la présence de Dieu. Ils sont venus sur eux lorsqu'ils ont commencé à jeûner. Des témoignages étranges. Tant que le jeûne et la prière ne deviennent pas votre mode de vie, vous êtes loin de l'accès à ce règne de foi. Parce que ce règne de foi, vous apprenez comment stand upon votre watch. And set yourself upon the tower to Nécessite d'apprendre à se tenir sur notre tour said, et d'écouter pour voir ce qu'il nous dirait. Said, et le Seigneur a dit, écris la vision. J'attendais le Seigneur lorsque le Seigneur m'a libéré de la tendance à l'endettement en 41. Et j'ai vu dans ma Bible, en jeûne, Deutéronome 15, verset 6. Il dit, le Seigneur vous bénira comme il a promis et vous prêterez à beaucoup de nations, mais vous n'emprunterez point. Et j'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que celui qui, qui, qui emprunte est le serviteur de celui qui prête. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas servir deux maîtres, sinon vous devez servir un et laisser l'autre. Depuis le 4 octobre 81, le Seigneur m'a délivré du piège de la dette. 
je n'ai jamais eu aucun senti de quelqu'un aussi bien vivant que moi depuis 81. Lorsque vous jeûnez, alors votre lumière germera promptement. Vous parlez d'obscurité. Quelle obscurité Votre vie, votre vie germe. Lorsque nous abandonnons notre corps, nous sommes présents avec Dieu. Nous devons apprendre à être présents avec Dieu. Parce que la plupart des choses qui marchent dans ma vie aujourd'hui sont venues à travers le jeûne. Ça marche. En 82, je me suis assis et j'ai dit, Seigneur, montre-moi le secret de la prospérité financière. Et j'ai pris le livre des couplants et de ma Bible, j'ai attendu le Seigneur pendant trois jours. Et le troisième jour, la lumière est apparue. Et la parole m'a dit, mon fils David, mon plan de prospérité n'est pas une promesse, donc ça ne répond pas aux prières. Ça ne répond pas aux prières, donc ça n'a pas d'égard pour le jeûne. La prospérité est une alliance. Tant que votre part n'est pas jouée, je ne suis pas engagé. C'est un remat direct du ciel. Et j'ai dit, quelle est ma part Tant que le ciel subsistera, le, la semaine et les mensonges ne cesseront point. J'ai entendu cela de Dieu. Et j'ai crié en disant, je ne peux jamais être pauvre. Et c'est le jour où le Seigneur m'a tiré de tout règne de pauvreté. En jeûnant, cela vous aide à entendre clairement Dieu. Votre écoute est plus distincte. Vous pouvez dire exactement lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose. Le jeûne et la prière doivent devenir notre style de vie si nous devons vraiment en jouir. Le plan, nous voulons jouer du plan de Dieu pour notre vie. Tonight, Et pendant qu'on termine ce, ce soir, you want to hear from God vous voulez entendre Dieu parce qu'il parle à travers sa parole. Engagez-vous dans la recherche de la vérité. Engagez-vous dans la recherche de la vérité. Sur tout Engage sujet, engagez-vous dans une recherche pointue. God speaks to us through his word. Parce que Dieu nous parle à travers sa parole. If you are challenged in any area and you want to hear what God is saying, if you are challenged in any area and you want to hear what God is saying, then you can find what God is saying. And then you can find what God is saying. Prenez de ces livres qui traitent du sujet et vous verrez ce que Dieu vous dit. Parce qu'il a dit, j'ai aussi parlé aux prophètes et j'ai multiplié les visions et j'ai utilisé des similitudes par le ministère des prophètes. So you collect materials that will help you understand on the subject matter. And then God speaks to you through those materials. And then God speaks to you through those materials. And then God speaks to you through those materials. Ces livres pour vous montrer exactement quoi faire. Parce que si vous savez ce qu'il sait et vous entendez ce qu'il en dit, vous aurez le même résultat qu'il a. Dieu n'a d'égard pour personne. Et Dieu multiplie des visions à travers le ministère des prophètes. Dieu multiplie des, des visions à travers le ministère des apôtres. Vous les écoutez et Dieu vous ouvre les yeux sur ce qu'il y a de suivant pour vous dans vos vie. Ma prière est que chacun de nous ici commence à explorer les opportunités illimitées dans la foi. La foi a la réponse à toutes les questions humaines. La foi a la réponse à toutes les questions humaines. La foi a la réponse à toutes les questions humaines. La foi a la clé à toutes les portes que vous voulez souhaiter ouvrir. La foi a le remède à toute maladie qui peut venir vers vous. La foi a la victoire dans toutes les batailles que vous aurez à faire. Tant que Dieu est concerné, il est fait à chaque homme selon sa foi. Et la forteresse de la foi est l'accès à la voix de l'Éternel. Vous ne pouvez pas l'entendre et douter de lui. Vous ne pouvez pas l'entendre et ne pas le croire. Vous ne pouvez pas l'entendre et ne pas avoir de résultats. La foi de l'Éternel générera toujours des témoignages, tous les jours, tout le temps et n'importe où. Et en son temple, tout s'écrit gloire. À son temple, tout s'écrit gloire. Aujourd'hui, j'ai vu Dieu. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. J'ai vu Dieu dans tous les domaines de la vie. J'ai vu Dieu bouger d'une façon étrange. Parce que nous sommes à des jours étranges de l'Église. Ces derniers jours sont des jours étranges. Des choses jamais apprises vont commencer à se produire. 
Et je crois que nous sommes tous ici aujourd'hui, entre maintenant et la prochaine fondation, les choses vont prendre place dans votre vie. En sorte que si on vous le disait vous-même, vous n'allez pas vous croire. Nous sommes dans les jours les plus étranges de l'église. Certaines personnes sont allées chercher du travail et pendant qu'ils sont assis pour faire l'interview, on l'a dit, bon, vous êtes engagé et venez nous joindre pour faire passer l'interview à d'autres personnes. Et donc, on lui donne un travail, on lui demande de joindre immédiatement ceux qui recrutaient. Donc, il est devenu un patron le même jour. Nous sommes à des jours étranges de l'Église. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir prendre cette fréquence-là de marche avec Dieu. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un We're faux Dieu. Nous servons un His Dieu fidèle. Sa présence fera His toujours la différence. Et sa voix vous mettra toujours au sommet God des situations de la vie. Dieu God est vrai. Et Dieu God est ici. Dieu est vrai. Et Dieu 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 est ici. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu fait. Dieu n'est pas un plaisanteur. Il pense ce qu'il dit et il dit seulement ce qu'il pense. Tout ce qu'il vous dit, c'est exactement ce qu'il fait. Et ce soir, je prie que peu importe les choses qui accèdent, qui, 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 qui bloquent votre aspect aux choses de Dieu, cela soit brisé pour toujours. Pendant que vous prenez sa parole, que sa voix commence, continue de gronder dans les Écritures pour vous. Et en le faisant, vous verrez que des choses marchent. Tous les jours de ma vie, Dieu a dirigé mes pas et je vois la différence. C'est sans effort, sans effort, sans difficulté. Vous pouvez vous libérer de toutes ces souffrances. C'est sans effort et sans, sans difficulté. Nous avons bâti notre deuxième université que qu'à travers nos réserves, que des bénédictions du Seigneur. Que des réserves, aucun bruit, aucun annonce, on n'a fait aucun, aucun, un campus de plus de 1000 hectares, de l'eau, tout est là, un sanctuaire, est, et c'est là où Dieu parle, vous pouvez être sûr de ce qui se passe après, lorsque Dieu parle, vous pouvez être sûr de ce qui se passe après. Ma prière ce soir est ici. Si ça marche au Nigeria, si ça marche en Afrique, ça marchera partout. Ça marchera partout. Ça marchera partout. Si ça marche là, alors ça marchera partout. Si j'étais vous, Dieu, montre-moi ce que tu as montré à cet homme. Si vous voulez avoir le même résultat qu'il a, montrez-moi ce que vous avez montré à cet homme. Et il vous le montrera. Et il vous le dira. Et vous, êtes à la, vous serez à la même fréquence. Je sais que partout où le frère Copeland se trouve, je serai là. Je le savais. En 1982, j'ai eu cette rencontre avec lui et je savais que j'irai là où il ira. Aujourd'hui, à Lagos, nous avons notre propre hangar à l'aéroport. Bâti sans aucune dette. Localisé de façon stratégique. Tous par la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, nous avons presque 30 écoles lycées. La plupart d'entre eux. Et... 90 environ sont des écoles primaires à travers le monde. Tout cela par des bénédictions de l'éternel. Seulement une parole de l'éternel fera émerger votre étoile. Le Seigneur enverra votre Envoie une parole à Jacob et cela a humilité, illuminé Israël. Nous ne demandons pas de donner à l'Église pour que l'Église soit bénie, mais nous demandons à vous de donner pour que vous soyez bénis. L'Église est bénie. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Donc vous ne donnez pas comme un sponsor, mais vous donnez, vous donnez comme un fils d'alliance. Vous êtes trop petit pour sponsoriser le royaume de Dieu. Vous êtes trop petit pour, pour sponsoriser le royaume de Dieu. Parce que les projets de Dieu dépendent de la taille de Dieu. Et vous ne, pouvez, vous ne savez pas le mesurer. Vous êtes trop petit pour sponsoriser le royaume. Ne faites jamais cette erreur-là. Nous n'avons aucun sponsor. 
The silver is mine. L'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. But we get blessed along Mais as nous sommes bénis alors qu'il lorsqu lorsque nous nous engageons à ces projets I sur terre. Je savais que donner était le chemin vers le sommet et je m'y suis engagé ah, par l'alliance. Et béni soit l'Éternel, je ne suis pas bas aujourd'hui, je suis élevé. Some fellow said, okay, I was worth 150 million dollars. Certains ont dit que je valais 150 millions de dollars. J'ai dit c'est une insulte. I'm worth. Philippians 4, 19. Je vaux Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses en gloire. 150 millions, c'est trop petit. Ça ne peut pas être 150 millions. Il dit, tu, 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 tu fouleras le l'or comme la poussière. Est-ce que cela vaut 150 millions? Et faites attention. Faites attention pendant que je finis. Donner ne résulte pas directement dans la prospérité. Vous devez être spirituel dans vos dons pour que cela ait un retour. Vous devez être spirituel. Maintenant, écoutez. Si vous retournez au Dieu Tout-Puissant, vous serez sauvé. Job 22, 21 à 26. Vous foulerez de l'or comme de la poussière. Donc, Dieu n'est pas intéressé à vos dons. C'est les pauvres qui ont besoin de dons. La terre et tout ce qui la contient appartient à l'éternel. Donc Dieu n'a besoin d'aucune donation de vous. Votre don est une transaction spirituelle, pas un don. Et lorsque c'est acceptable, les retours deviennent évidents. C'est tellement important pour nous d'être spirituels. L'église n'est pas une banque. Alors, là où tout ce que vous envoyez est acceptable, vous devez le donner de façon correcte pour que ce soit acceptable. Il y a beaucoup de gens qui donnent, mais qui sont frustrés. Pourquoi Parce qu'ils donnent hors de la fréquence spirituelle. Ils donnent hors de la fréquence spirituelle. Il dit, vous enlèverez l'équité d'entre vous. Donc, vous ne pouvez pas tricher toute l'entreprise et dire que vous donnez, non. Vous ne pouvez pas être dans des affaires de drogue en train de détruire des destinées et donner, non. Il y a des choses dont les gens doivent savoir. Il dit, il nous purifiera. Alors, notre sacrifice sera accessible, acceptable à lui. Donc, nous avons besoin d'une racine spirituelle pour accéder à notre héritage. Écoutez ce que Paul a dit. Il dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui est capable de vous bâtir et de vous donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Donc, vous n'avez pas d'héritage sans votre engagement à la sanctification. Vous n'avez aucun héritage. Acte 20, 32, vous n'avez aucun héritage si vous, vous ne vous engagez pas à la sanctification comme mode de vie, essayant de plaire à Dieu en esprit, marcher dans l'amour, pas en volant des gens. Nous avons besoin de nous éveiller. Je vous dire ceci. Dieu va faire prospérer l'église des derniers temps dans une façon dangereuse, je le sais. Je sais que Dieu va faire prospérer. Nous sommes dans la blage d'or de l'église. Regardez ce qu'elle dit. Qui parmi vous a vu la gloire de cette maison Et il dit, la gloire de la dernière saison, de l'arrière saison, sera meilleure que la gloire de, de la première saison. Dans Malachi 3, il dit que ce jour-là, ils m'appartiendront. Donc, il y aura les jours de l'économie du royaume. Il y a ces jours-là de l'économie du royaume. Malachie 3, 17. Nous sommes en ces jours lorsque les trésors de Dieu seront seulement relâchés sur la terre à ceux qui servent vraiment Dieu. Alors, vous distinguerez entre le juste et le mauvais. Et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc, il est temps pour nous de nous nettoyer. 
C'est le moment de nous nettoyer. C'est le moment de se nettoyer. Pour que nos sacrifices soient accessibles à Dieu. C'est le temps de faire le bon nettoyage. Pour que nos dîmes et offrandes puissent être, plus être reçues par Dieu comme des offrandes de bonne odeur. Dieu reçoit mon offrande et ça se voit dans ma vie. God accepts my sacrifices Dieu accepte mes sacrifices et ça se voit dans ma vie. The truth is this, la vérité est ceci. Je n'ai jamais eu à prier pour I've la nourriture. Je n'ai jamais eu à prier I've pour payer les factures. Non. When it's acceptable, it's acceptable. Lorsque c'est acceptable, c'est acceptable. Ma prière est ceci qu'à partir de maintenant, vos offrandes, vos sacrifices soient accessibles à Dieu. My God said, Mon Dieu me dit, if you do what I'm asking you si to vous do, faites ce que je demande de vous faire, gold as dust. vous foulerez and the gold of de l'or comme de la poussière. Nous sommes dans un âge d'abondance. Nous sommes dans les jours d'abondance. Par la grâce de Dieu, nous commencerons notre troisième université très bientôt. La construction commence très bientôt. Nous voulons être la lumière du monde. Nous voulons être parmi ceux qui donnent un sourire au monde. Et si nous avons la capacité de le faire, nous le faisons. Des choses étranges vont se produire par votre main entre maintenant et l'année prochaine. Des individus ici, des entreprises ici, Dieu vous visitera avec une faveur étrange. Restez attaché à Dieu et restez engagé aux exigences du royaume. Et vous avez un chemin individuel. Engagez-vous à cela. Et très bientôt, ce sera clair entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. C'est votre heure. C'est votre heure. Dieu est prêt à décorer l'église maintenant. Dieu embellit l'église. Et vous ne serez jamais laissé en arrière. Vous ne serez jamais laissé en arrière. Vous ne serez jamais laissé en arrière. Acclamons fort pour le Seigneur Jésus.